நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது தமிழ் மியூசிக் மிக்ஸ் சேனல் நான் உங்கள் ஓபுலி ராஜன் என் பேர் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனாக இருக்கும் என் பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஓபுலி ராஜன் இல்லை கோபின்னு சொல்லி நிறைய பேர் கூப்பிடுவாங்க பிரகாசன் சொல்லி நிறைய பேர் கூப்பிடுவாங்க ஸோ என் ஒரிஜினல் பேர் ஓபுலி ராஜன் என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு கோபின்னு கூப்பிடுவாங்க பிரகாசன் சொல்லி கூப்பிடுவாங்க இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற சப் ஊஃபருக்கு தகுந்த மாதிரி எப்படி ஆம்பிளிஃபயர் போர்டு மேட்ச் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தர் பார்த்தீங்கன்னா சப்பு நல்லா பவராக போட்டு ஆம்பிளிஃபேரில் அந்தளவுக்கு பவரான ஆம்பிளிஃபேர் ரெடி பண்ணி இருக்க மாட்டாங்க பத்தஞ்சு சப்பு ஃபர் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐம்பது வருஷம் அறுபது வருஷம் ஆனால் சப்பு ஃபர் ஆம்பிஃபேர் ரெடி பண்ணியிருப்பாங்க பன்னெண்டு சப்பு ஃபர் போட்டு ரொம்ப லோ பவரில் ஆம்பிஃபேர் ரெடி பண்ணி வச்சுருப்பாங்க நீங்கள் என்ன சப்பு ஃபர் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எப்படி ஆம்பிஃபேர் மேட்ச் பண்ணுறது என்ன ஓல்ட் கொடுத்து அந்த ஆம்பு யூஸ் பண்ணுறதுனு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் இப்போ சப்பு ஃபர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் எத்தனை வாட்ஸ்னு சொல்லி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா சப்பு ஃபில் ஆறு மாதம் ரேட்டிங் எழுதியிருப்பாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு எட்டு இஞ்சி சப்பு ஃபர் டைனி சப்பு ஃபர் இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியுங்களா இதில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எழுதிக்கிறாங்களே ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ் ஆரம்பம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இரநூறு வாட்ஸ் மேக்ஸிமம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதோட சப்பு ஃபர் அவரோட பவர் ஹேண்ட்லிங் ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ்க்கான ஆரம்ப பவர் ஹேண்ட்லிங் இருக்குது ஸோ நீங்கள் ஆம்பிள் ஃபேர் எடுத்திங்கன்னா ஒரு ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ் ஆரம்ப எடுத்து வர மாதிரி ஒரு ஆம்பிள் ஃபேர் நீங்கள் ரெடி பண்ணுற மாதிரி வரும் இதே பத்து இஞ்சி சப்பு ஃபோன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பத்து இஞ்சி சப்பு ஃபோருக்கான பவர் ஹேண்ட்லிங் எடுத்தீங்கன்னா இரநூறு வாட்ஸ் வரும் இல்லை ஒவ்வொரு ஆறு சப்பு ஃபர் வந்து இதே மேகனட்டை போட்டு பத்தஞ்சு ரெடி பண்ணியிருப்பாங்க அது வந்து நூற்றம்பது வாட்ஸ் வரும் ஸோ நூற்றம்பது டு இரநூறு வரும் அதே நீங்கள் பன்னெண்டு சப்பு ஃபோன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த சப்பு ஃபருக்கான ஆரம்ப வாட்ஸ் வந்து முந்நூறு வாட்ஸ் வரும் இந்த ஆரம்ப வாட்ஸ் தகுந்த மாதிரி தான் நீங்கள் ஆம்பிள் ரெடி பண்ணுற மாதிரி வரும் நார்மலாக இப்போ வந்து நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது எல்லாமே டிரான்சிஸ் டைப் ஆம்பிள் தான் யூஸ் பண்ண சொல்கிறேன் அந்த ஃபைவ் டூ டபுள் ஜீரோ ஒன் நைன் ஃபோர் த்ரீ தான் சப்பு ஃபர் யூஸ் பண்ண சொல்கிறேன் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டிரான்சிஸ் டு பேருக்கு நூறு வாட்ஸுக்கான பவர் எடுத்து தர முடியும் அதாவது ஆம்பிள் ஃபேர்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஸ்பீக்கர்லேயும் குறிப்பிட்ட அளவு ஆம்பியர் வந்து கரண்ட் பாஸ் ஆகும் சரிங்களா அந்த ஹண்ட்ரட் வாட்ஸுக்கான கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணுற அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டிடிஎஸ் செவன் டூ நைன் ஃபோர் அந்த ஹண்ட்ரட் வாட்ஸுக்கான கரண்ட் பாஸ் பண்ணுற அளவுக்கு அந்த ஃபைவ் டூ டூ ஜீரோ ஒன் நைன் ஃபோர் த்ரீ ட்ரான்சிஸ் பேருக்கு பவர் இருக்குது ஒரு பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா நூறு வாட்ஸான பவர் தான் பாஸ் பண்ண முடியும் அதையும் பார்த்துக்கங்க ரெண்டு ட்ரான்ஸ்ட் போட்டு ஒரு ஆம்பிள் ஃபேர் ரெடி பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அது பார்த்து நூறு வாட்ஸு நாலு ட்ரான்ஸ்ட் போட்டிருந்தாங்கன்னா இரநூறு வாட்ஸு ஆறு ட்ரான்ஸ்ட் போட்டிருந்தாங்கன்னா அது வந்து முந்நூறு வாட்ஸ் தான் போகுது இப்போ வந்து நான் எட்டு இஞ்சி சப்பு ஃபரு பத்து இஞ்சி சப்பு ஃபரு பன்னெண்டு சப்பு ஃபரு இதான் ஆறு வாட்ஸ் ஆரம்ப சொல்லுன்னு சொல்லிடுங்க இப்போ ஒரு வந்து ஆறு ட்ரான்ஸ்ட் ஆம்பிள் ஃபேரை கொண்டு போய் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹோல் ட்ரான்ஸ்ஃபாமில் கொடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆகுன்னா அந்த ஆம்பிள் ஃபேர் போர்டு வந்து முந்நூறு வாட்ஸ்க்கான ரோல் இருந்தாலும் அதனால் நூறு வாட்ஸ் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் ஏன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹோல்ட்டு ஏசி பவர் ஷாப்பில் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மில் வந்து அதை டிசியாக மாற்றி அதை வந்து ஒரு ஆம்பிள் ஃபேரில் கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு முப்பத்தி ரெண்டு வோல்ட் வரும் அந்த முப்பத்தி ரெண்டு வோல்ட் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ஆம்பிள் ஃபேரோட மேக்ஸிமம் பவர் அவுட் புட் பார்த்தீங்கன்னா நூறு டு நூற்றி இருபது வாஸ்தான் வரும் அதுக்கு மேலே ஏறவே ஏறாது அதனால் என்ன பண்ணால் நீங்கள் வந்து பத்தஞ்சு சப்பு ஃபோர் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் என்ன பண்ணால் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரோட வோல்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணி தான் ஆகும் பத்தஞ்சு சப்பு இரநூறு வாட்ஸ் ஆரம்ப வரும் ஸோ இரநூறு வாட்ஸ் ஆரம்ப நீங்கள் ரீச் பண்ணணும்னா உங்களுக்கான வோல்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணி ஆகணும் என்ன ஓல்ட்டு வரையும் போனால் முப்பத்தி ரெண்டு ஓல்ட்டு கொடுக்குற மாதிரி வரும் முப்பத்தி ரெண்டு ஓல்ட்டு கொடுக்க மாதிரி வரும் இப்போ அங்கே ஒரு கேன்சல் எடுத்துக்கோங்க இந்த தெரியுங்களா எயிட் ஃபுல்லாக இருக்குது சரி இது பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ரெண்டு ஓல்ட்டு ஒன்று இருபத்தி நாலு ஓல்ட்டு ஒன்று இருக்குது ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பத்தஞ்சு சப்பு ஃபோர் இருக்காங்க ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் முப்பத்தி ரெண்டு ஓல்ட் கொடுத்து ஒரு ஆம்பிள் ஃபேர் நான் ரெடி பண்ணேன்னா இது சப்பு ஃபுருக்கு மட்டும் முந்நூறு வாட்ஸ்க்கான ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஐடி பண்ணியிருக்கு ஸோ ரெண்டு பத்தஞ்சு சப்பு ஃபுரு இதனால் ஹேண்டில் பண்ண முடியும் இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரால் முப்பத்தி ரெண்டு ஓல்ட்டுனால இதை வந்து நீங்கள் ஒரு சப்பு ஃபுரு கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ரெண்டாக கூட பிரித்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம்
இது வந்து எஸ்டிகே ஐசி போட்டு எஸ்டிகே டைப்பில் வர மோடு இதை பற்றியும் பார்க்கலாம் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா குமார் போர்டில் போர் ட்ரான்ஸ்டு போர்டு இந்த போர்டு எனக்கு தெரிஞ்சு நல்லா நல்ல போர்டாக இருக்குது நல்லா ரெக்கமெண்ட் பண்ணலாம் இந்த போர்டு பிசிபி ஃபினிஷிங்லேருந்து எல்லாமே சூப்பராக ரெடி பண்ணியிருக்காங்க நம்பர் தெரியுதுனா ஃபைவ் டூ டபுள் ஜீரோ ஒன் நைன் ஃபோர் த்ரீ அதான் பிசிபி கெப்பாசிட்டர்ந்து எல்லாமே கெல்ட்ரான் கெப்பாசிட்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க போர்டில் இது ஃபோர் ட்ரான்ஸ்டர் போர்டு இதை பற்றியும் பார்க்கலாம் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா அதே குமார் கம்பெனியில் சிக்ஸ் ட்ரான்ஸ்டர் போர்டு இந்த போர்டு நான் ஒரு நாலஞ்சு செட்டுக்கு போட்டு கொடுத்துருக்கேன் இந்த போர்டு எதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் எந்த சப் ஊப்பருக்காக யூஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு இதையும் சொல்கிறேன் இதில் எத்தனை வாட்ஸ் மேக்ஸிமம் அவுட் புட் வரும் எத்தனை வாட் வோல்ட் வந்து இது கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதையும் பார்க்கலாம் ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ட்ரான்ஸ்டும் சிக்ஸ் ட்ரான்ஸ்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி இருக்குது கொஞ்சம் தான் சர்க்கியூட்டில் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்க மாதிரி தெரியுது ஃபோர் ட்ரான்ஸ்டும் சிக்ஸ் ட்ரான்ஸ்டுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் என்னான்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு எஸ்டிகே மோடல் அதாவது மகாராஜா டைப்பு எஸ்டிகே மோடலில் பார்க்கலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா ஹாஃப் ஃபிரிட்ஜு இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சேனல் போர்டு இது இது ஃபோர் ட்ரான்ஸ்டில் ரெண்டு சேனலுக்கான அவுட் புட் வரும் ஒரு அதாவது ஒரு சேனலுக்கு ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ்க்கான அவுட் புட் வரும் இதை வந்து சப் ஊஃபருக்கு ஒரு சேனல் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ் அவுட் புட் தரும் இல்லை ரெண்டு சேனலை சேர்ந்து மோனோ பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம் நீங்கள் சப் ஊஃபருக்கு ஆனால் மோனோ பண்ணால் என்ன ஆகும்னா ஹீட் ஆகும் அதிகப்படியான ஹீட் ஆகும் ஸோ அதிகப்படியான ஹீட் ஆகும்போது உங்களுக்கு பவர் லாஸ் அதிகமாகும் மோனோ பண்ணாவே அதாவது பிரிட்ஜு பண்ணால் பவர் லாஸ் அதிகமாகும் ஒரு சேனலில் வந்து ஹாஃப் பிரிட்ஜு ஸோ ஹாஃப் பிரிட்ஜை ஃபுல் பிரிட்ஜாக மாற்றுறீங்க போது உங்களுக்கு வந்து ரிச் ஹீட் அதிகமாகும் பவர் லாஸும் அதிகமாகும் இந்த போர்டு வந்து ஹாஃப் பிரிட்ஜாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சக்தி போர்டு இந்த போர்டு வந்து லோ பட்ஜெட்டில் வர லோ பட்ஜெட் வர ட்ரான்ஸ்டர் போர்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா நாலு ட்ரான்ஸ்டர் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இது ஒரு ஹாஃப் பிரிட்ஜு போர்டு நாலு ட்ரான்ஸ்டர்ஸ் சேர்ந்து ஒரு ஹாஃப் பிரிட்ஜு போர்டு ஹாஃப் பிரிட்ஜு போர்டுன்னு என்னென்னா ஸ்பீக்கரோட ஒரு ஒயர் பார்த்திங்கன்னா கிரௌண்டில் சால்ட்டிங் பண்ணியிருப்பாங்க இன்னொரு ஒயர் வந்து அவுட்டில் சால்ட்டி பண்ணியிருப்பாங்க அது வந்து ஹாஃப் பிரிட்ஜும்பாங்க இதை சிங்கிள் எண்டுன்னு கூட சொல்லலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா குமார் போர்டு எல்லா போர்டுக்கும் என்னென்ன போர்டு கொடுக்குன்னு சொல்லிட்டு இன்னும் பாதிக்கு மேலே சொல்கிறேன் இப்போ வந்து போர்டை மட்டும் நான் சொல்கிறேன் என்னென்ன போர்டு இருக்குன்னு பார்த்தலாம் இப்போ பார்க்குறது குமார் போர்டு இந்த போர்டு நீட்டாக இருக்குது இதுவும் ஒரு ஹாஃப் பிரிட்ஜ் போர்டு தான் இதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒயர் வந்து கிரவுண்ட்லேயும் இன்னொரு ஒயர் வந்து அவுட்லேயும் சால்ட்டிங் பண்ணியிருப்பாங்க இதுவும் ஃபைவ் டூ டபுள் ஜீரோ ஒன் நைன் ஃபோர் த்ரீ ட்ரான்ஸ்டர் பேர் பேர் ட்ரான்ஸ்டர் பேர் தான் பிசிபி ப்ளூ கலர் நீட்டாக ரெடி பண்ணியிருக்காங்க டிசைனிங் சூப்பராக இருக்குது கெல்ட்ரான் கெப்பாசிட்டி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த போர்டு நீட்டாக இருக்குது ரிசல்ட்டும் சூப்பராக வருது வோல்டேஜ் ட்ராப் ஆகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு பிசிபியில் ட்ராக் கூட சால்ட்டிங் லிட்டு மூலிமா ரெடி பண்ணியிருக்காங்க பார்த்தா பற்றி இந்த சால்ட்டிங்கில் ட்ராக் பாருங்கள் சால்ட்டிங் பண்ணியிருக்காங்க பாசிட்டிவ் வோல்டேஜ் நெகட்டிவ் வோல்டேஜ் அப்புறம் ஸ்பீக்கர் ஓட்டு மூணுமே சால்ட்டிங் ட்ராக் பண்ணியிருக்காங்க இந்த போர்டு யூஸ் பண்ணலாம் நல்லா இருக்குது இந்த போர்டு எதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் எத்தனை வாட்ஸ் அவுட் புட் வரும் அதையும் சொல்லிட்டு நான் சொல்கிறேன் எத்தனை ஓல்ட் யூஸ் பண்ணலான்னு சொல்லி சொல்கிறேன் இந்த போர்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா குமார் போர்டு இது சிக்ஸ் ஃபைட் போர்டு இது வந்து இதுவும் ஒரு ஆஃப் பிரிட்ஜ் போர்டு தான் இதுக்கு வந்து நீங்கள் வோல்டேஜ் அதிகமாக தரணும் நீங்கள் ஃபுல் பிரிட்ஜாக இருந்தால் வோல்டேஜ் கம்மியாக கொடுத்தீங்கன்னா கூட அதிக வாட்ஸ் வரும் ஆனால் ஹாஃப் பிரிட்ஜில் பார்த்தீங்கன்னா வோல்டேஜ் நீ அதிகம் பண்ணால் தான் அதிகமாரியான ஆர்ட்ஸ் வரும் ஏற்கனவே நான் இப்போ இன்ட்ரோலே சொல்லிட்டேன் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா குமார் சிக்ஸ் ஃபேட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டென் லிஃப்ட் ஹீட்சிங் கொடுத்துருக்காங்க நல்ல ஹெவியான ஹீட்சிங் தான் ஆனால் மற்றதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் ஹீட்சிங் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஹீட்டு வந்து ஈஸியாக குயிக்காக இதாகணும்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நாலு போர்டுக்கும் எது எது எந்தெந்த சப்போக்கு யூஸ் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு நான் டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு குமார் போர்டு ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ் ட்ரான்ஸ்டர் குமார் போர்டுக்கும் டூ ட்ரான்ஸ்டர் குமார் போர்டுக்கும் இருக்க டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ட்ரான்ஸ்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வோல்டேஜ் வந்து நீங்கள் வந்து அறுபது வோல்ட் வரைக்கும் கொடுக்க சொல்லி ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாங்க ஆனால் ஃபோர் ட்ரான்ஸ்டர் குமார் போர்
டுவெண்ட்டி ஃபோர் வேர்ல்டு தான் கொடுக்க முடியும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வேர்ல்டுக்கு மேலே கொடுக்காதீங்க கொடுத்தீங்கனாலும் பாடும் ஆனால் ஓவர் ஹீட் ஆகும் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா குமார் போர்டுக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வேர்ல்டு சொல்கிறாங்க அதனால் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வேர்ல்டுக்காக நீங்கள் என்ன பண்ணால் தேர்ட்டி வேர்ல்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணுங்கள் தேர்ட்டி ஜீரோ தேர்ட்டி ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி குமார் சிக்ஸ் ட்ரான்சிஸ்ட் போர்டுக்கு அவங்க சிக்ஸ்டி வேர்ல்டு கொடுக்கணும் சொல்கிறாங்க அறுபது வேர்ல்டு கொடுக்க சொல்கிறாங்க அறுபது வேர்ல்டு கொடுக்க தேவையில் ஐம்பத்தஞ்சு வேர்ல்டு கொடுங்க அதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஆறு வேர்ல்டு ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணுங்கள் போதும் முப்பத்தஞ்சு முப்பத்தி ஆறு இந்த இதில் வண்டி பண்ணி யூஸ் பண்ணுங்கள் இன்னும் வேர்ல்டு குறைஞ்சாலும் ஹீட் கம்மியாகும் ஏன்னா வாட்ச் கம்மியாக வரும் அதனால் ஹீட் கம்மியாகும் ஸோ அப்புறமேட்டு சக்தி போர்டு சக்தி போர்டு நார்மலாக டுவெண்ட்டி ஃபோர் கொடுங்க ஆனால் போர்டு ஃபோர் ட்ரான்சிஸ்டன் முப்பது வோல்ட் தாங்கணும் ஆனால் முப்பது வோல்ட் தாங்கலை இருபத்தி நாலு வோல்ட் கொடுத்தா எந்த கம்பெனி நாக்கில் நீட்டாக பாடிகிட்டு இருக்குது ஆனால் முப்பது வோல்ட் கொடுத்தா டிரைவர் போகுது மகாராஜா போர்டு இந்த போர்டு பார்த்தீங்கன்னா மூணு சேனலும் ஒட்டுக்கா இந்த போர்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆறு சேனலும் ஒட்டுக்காக அவுட் புட் வந்துடுது இந்த போர்டு நீங்கள் வாங்கிக்காமல் ஆறு சேனல் அப்படியே போட்டுட்டு போகலாம் ஒரு எட்டு இன்ச்சுக்கும் மற்றதெல்லாம் ஒரு சிக்ஸ் இன்ச்சு போட்டுக்கலாம் சவுண்டை மட்டும் குறைச்சி விட்டுலாம் அந்த மாதிரி போடலாம் இப்போ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் பக்கத்தில் வச்சு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இதுதான் நம்ம யூஸ் பண்ண ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வச்சுக்கலாம் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபைவ் ஆம் இருக்குல்ல இதை வந்து சேனலில் கொடுத்துருங்க ஏன்னா டே சேனலுக்கு வந்து இந்த சவுண்டு கம்மியாக வச்சாலே போதும் அதாவது இருபத்தஞ்சி வாட்ஸ் அளவுக்கு சேனல் போனால் போதும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபைவ் ஆம்பே போதும் சேனலுக்கு அப்புறமேட்டு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி டூ ஓல்டு எயிட் ஆம்ஸ் இருக்குல்ல இது முதல்ல தேர்ட்டி ஓல்டுன்னு வச்சுக்கலாம் தேர்ட்டி ஓல்டு எயிட் ஆம்ஸாக இருந்தால் குமார் ஃபோர் ஃபெட்டு கொடுங்க அதே தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஓல்டுக்கு நீங்கள் வைனிங் பண்ணியிருந்தால் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஓல்டு எயிட் ஆம்ஸாக இருந்தால் நீங்கள் அதை வந்து குமார் சிக்ஸ் ஃபெட்டுக்கு கொடுங்க இதுக்கு தேர்ட்டி டூ ஓல்டு அதே மாதிரி மகாராஜா ஃபோர் ட்ரான்ஸ்டர் போர்டுக்கு தேர்ட்டி டூ வோல்ட் கொடுக்காதீங்க தாங்காது டுவெண்ட்டி ஃபோர் வோல்ட் கொடுங்க போதும் ஆம்பியர் கம்மியாக இருந்தால் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இருந்தால் தேர்ட்டி டூ வோல்ட் கொடுங்க இது வந்து ஒரு ஸ்பீக்கர் ப்ரொடக்ஷன் போர்டு இது வந்து மொத்தம் எட்டு சேனலுக்கு ஸ்பீக்கர் ப்ரொடக்ஷன் ஆகுது சஞ்சனா கம்பெனிலேருந்து ரெடி பண்ணியிருக்காங்க இதை வந்து அடுத்த செட்டுக்கு நான் யூஸ் பண்ணுறேன் அடுத்த செட்டு பார்த்திங்கன்னா டூவல் சப்பூபர் டூவல் சென்ட்ரு அந்த செட்டுக்கு தான் இந்த போர்டு வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் அவ்வளோதான் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா சக்தி போர்டு எட்டு இஞ்சி சப்பு ஃபோர் யூஸ் பண்ணுங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வோல்ட் கொடுத்துக்குங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா குமார் போர்டில் ஃபோர் ட்ரான்ஸ்டர் போர்டை டென் இன்ச்சுக்கு யூஸ் பண்ணுங்கள் அதை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா பத்து இன்ச்சுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க குமார் சிக்ஸ் ட்ரான்ஸ்டர் போர்டு இருக்குல்ல இப்போ பார்க்குறோம்ல இதை வந்து பன்னெண்டு இஞ்சி சப்பு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் பன்னெண்டு இஞ்சி சப்பு இருந்தால் இந்த போர்டு போடுங்க இந்த போர்டு போகிறது இல்லாமல் நீங்கள் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் லோடில் வோல்டேஜ் ஏற்றணும் முப்பத்தி ஆறு வோல்ட் கொடுக்கணும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஆறு வோல்ட்டில் பத்தாம்பி ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் தரணும் நீங்கள் எல்லாமே பத்தாம்பி ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் தான் கொடுத்தாகணும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா குமார் ஃபோர் ட்ரான்ஸ்டிக்கு வந்து எட்டு ஆம்பியர் கொடுத்தா போதும் எட்டு ஆம்பியர் முப்பது ஓல்டு கொடுங்க இதுக்கான நான் வைனிங் பண்ணியிருக்கல அதை கொடுங்க அதே போதும் பத்தாம்பியர் போட்டிங்கன்னா ரெண்டு குமார் போர்டு போட்டுக்கலாம் நல்லா ரெண்டு குமார் ஃபோர் ட்ரான்ஸ்டர் போர்டு போட்டுக்கலாம் பத்தாம்பியருக்கு ரெண்டு பத்தஞ்சுக்கு ட்ரை பண்ணலாம் வோல்டேஜ் ஏற்றினா தான் வாட்ச் ஏறும் வோல்டேஜ் கம்மியாக இருந்தால் வாட்ச் கம்மியாக தான் வரும் ஆடியோவும் அந்த அளவுக்கான ஆர்டர் நான் எடுக்கிறதே இல்லை ஏன் காரணம்னா என்னால் வந்து இருக்கிற லேப்டாப் சர்வீஸும் சிஸ்டம் சர்வீஸ் லேப்டாப் சர்வீஸ் எல்இடி டிவி சர்வீஸ் இதே தான் மெயினாக பார்க்குறேன் இப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா லாக்டவுன் ஓப்பன் பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு எல் நாலு எல்இடி சர்வீஸ் வந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு ஒரு லேப்டாப் ஒரு டிஸ்பிளே மட்டும் வந்திருக்கு இந்த மாதிரி நிறைய சர்வீஸ் வந்திருக்கு சிஆர்டிலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து சிஆர்டி எல்இ ரெடி பண்ணி அனுப்பி வச்சிடலாம் மெயின் ஒர்க்காக வந்து டிவி சர்வீஸையும் லேப்டாப் சர்வீஸ் தான் பார்த்துட்ருக்கேன் ஆடியோ வந்து மூணாவதாக வச்சு பார்த்துட்ருக்கேன் ஒரு நல்ல கஸ்டமராக இருந்தால் மட்டும் தான் நான் ஆர்டர் எடுத்து செஞ்சிட்ருக்கேன் தேவை இல்லாமல் நான் நிறையா ஆர்டர் எடுத்துக்கிட்டு தலைவலி பண்ணிக்கிறதே இல்லை நல்ல கஸ்டமர் வந்தால் மட்டும் தான் நல்ல நீட்டான கஸ்டமர் வந்தால் மட்டும் தான் ஆர்டர் எடுத்து செஞ்சிட்ருக்கேன் ஏன்னா ஏற்கனவே வேலை நல்ல வேலையை போயிட்டு தான் இருக்குது ஒழுங்காக வேலை போயிட்டு தான் இருக்குது அதை கெடுத்துக்கிட்டு யூடியூப்பில் ஆர்டர் எடுத்து பண்ணிவிட்டு ஒரு சர்ச்சையாக இருக்குது எனக்கு பிடிக்காது ஒழுங்காக போகிற
இதுக்கு மெயினான காரணம் என்னென்னா நான் வந்து ஒரு மூணு மாதம் மாதத்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா யூடியூப்பில் ஆர்டர் எடுக்கல யூடியூப்பில் இருந்து வீடியோவும் பண்ணல இருக்கிற ஒர்க் பார்த்தா போதும் ஏன்னா அது கொஞ்சம் தலைவலியாக இருந்த மாதிரி இருந்தது கஸ்டமருக்கு கரெக்டாக ஹேண்டில் பண்ண முடியல நான் யூடியூப்பில் இருந்து வரவங்க கஷ்டமர் ஏன்னா ஓவராக எதிர்பார்த்து வந்தாங்க எல்லாமே வேணுங்கிறாங்க காசு கம்மியாக இருக்குன்னு நாங்கள் அது வந்து நான் வந்து ஒரு லிமிட்டுக்கு மேலே ஓவர் ரிஸ்க் எடுத்து செட்டே செய்ய மாட்டேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா கம்மி ரேட்டில் நான் செட்டு ரெடி பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கேன் தயாராக இருப்பேன் ஆனால் எனக்கு பஞ்சாயிரம் இருபதாயிரம் இந்த மாதிரி போகும்போது எனக்கு ஒரு பயம் வந்துடுது இருபதாயிரம் போட்டு செட்டு நல்லா இல்லைன்ட்டாங்கன்னு வச்சுங்க என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு ஒரு பயத்தினால நான் பெரிய பெரிய செட்டு ஆர்டர் எடுக்க மாட்டேன் பேசிக் செட்டு மட்டும் தான் எடுத்து செஞ்சுட்டு இருந்தேன் ஐயாயிரம் ஆறாயிரம் நாலாயிரம் இந்த மாதிரி செட்டு மட்டும் தான் எடுத்து ரெடி பண்ணி அனுப்பிட்டு இருக்கேன் இப்போல்லாம் இதுக்குள்ளே வர பட்ஜெட்டில் வர செட்டு மட்டும் தான் மேக்ஸிமம் செஞ்சு அனுப்பிகிட்டு இருக்கேன் நான் தேவையில்லாமல் ரிஸ்க் எடுத்து நல்லா இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க அது ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஆகி அவங்களுக்கு பிடிக்காமல் போச்சுன்னா அது தேவையில்லாமல் நம்ம வந்து கன்வென்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கணும் அதனால தான் பெரிய பெரிய ரிஸ்க் எடுத்து செய்கிறதே இல்லை நான் ஏன்னா சர்வீஸ்லேயே நல்ல வருமானம் வந்துடுது யூடியூப்பில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தரும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு ஒரு வீடியோங்கிற மாதத்தில் போட்டுட்ருக்காங்க டெய்லியும் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்காங்க நான் வந்து ஏற்கனவே என்னோடய வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஓம் தேட்டர் ஆர்டர் பற்றி போட்டிருப்பேன் ஓம் தேட்டர் எப்படி அசம்பிள் பண்ணுறது மாதிரி போட்டிருப்பேன் ஒரு குறிப்பிட்ட போர்ட்ஸ் எடுத்து பெருசாக வந்து எதுவும் பண்ணிக்க மாட்டேன் ரிமோட் கிட்டு போர்டு ஒரு ரெண்டு போர்டு போட்டிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேஸ் போர்டு போர்டு சப்பு பிரி போர்டு இதை பற்றி எதையுமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்டு இருக்க மாட்டேன் அது என்னன்னா எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் என்னி நம்மளே நம்ம ஒரு சீப்பாக பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்குது ஏன்னா ஒரு மரியாதையில் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு போகும்போது ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன சீப்பாக ஒவ்வொரு போர்டையும் எடுத்து ஒவ்வொன்றையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருந்தால் ஒரு மாதிரியாக இருந்தது அதனால தான் வீடியோ பண்ணலை யூடியூப்புங்கிறது வேறங்கிறது இப்போ தான் முடிஞ்சிக்கிட்டேன் யூடியூப்பில் நீங்கள் அதை எதிர்பார்த்துட்டு இருக்க முடியாது ஏன்னா யூடியூப் பொறுத்த வரைக்கும் வியூஸ் தான் முக்கியம் நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணுறது தான் முக்கியம் ஸோ இனிமேல் எல்லாத்தை பற்றியும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அட்லீஸ்ட் பார்த்திங்கனா ஒரு ரெண்டு வீடியோ மூணு வீடியோ வீட்டில் அப்லோட் பண்ணுவேன் எதை பற்றி இருந்தாலும் பரவாயில்ல எதை பற்றி இருந்தாலும் வீடியோ பண்ணுறேன் சுச்சி பற்றி நாலும் சரி கண்ட்ரோல் பற்றி நாலும் சரி சப்பு பிரி போர்டு புதுசாக வந்தாலும் சரி எல்லாத்த பற்றியும் வீடியோ பண்ணலாம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா பெல் பட்டன் அடுத்து நோட்டிஃபிகேஷன் ஆன் பண்ணிக்கங்க அப்போ தான் நாங்கள் போகிற வீடியோஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் இந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்கள் ஏன்னா ஒவ்வொரு வீடியோவும் சிரமப்பட்டு தான் எடுத்து அப்லோட் பண்ணிட்டுருக்கோம் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வாங்க